Hallo ihr Lieben, ich bin Maren und ich zeige euch heute, wie ihr eine Hose, die euch zu eng ist, weiter näht, sodass ihr sie weiter tragen könnt. Ich habe vor kurzem ein Video gemacht, in dem ich euch gezeigt habe, wie ihr Jeanshosen enger näht. Ähm, da ging es hauptsächlich darum, dass wenn ihr Jeans Secondhand shoppt, ihr sie euch perfekt anpassen könnt. Nun haben einige von euch geschrieben, dass sie eher das Problem haben, dass äh, die Jeanshosen, die sie im Schrank haben, zu eng sind und äh, deswegen kümmern wir uns heute darum. Ich zeige euch heute zwei verschiedene Methoden, wie ihr eure Jeans weitermachen könnt. Ähm, bei der ersten geht es eher darum, zu kaschieren, dass ihr sie überhaupt weitergemacht habt und bei der zweiten spielen wir dann mit Kontrasten. Also, wenn es bei euch genauso heiß ist wie bei mir, schnappt euch einen Drink und lasst uns loslegen. So, das hier ist Jeans Nummer 1. Eine dunkelblaue Jeans mit leichtem Stretchanteil, die mir aber an der Hüfte zu eng ist, sodass der Knopf sich nicht mehr schließen lässt. Um sie für euch abzuändern, schaut ihr als erstes einmal ab, wo sie euch zu eng ist. Meistens passt die Weite der Beine ja noch, aber der Bund ist ein kleines bisschen zu eng geworden. Markiert euch diese Stelle mit einer Stecknadel. Dann müsst ihr noch euren richtigen Taillenumfang auf der Höhe des Bundes messen, also wie weit die Hose hinterher sein müsste, damit sie euch passt. Bei mir sind das 82 cm. Um zu wissen, wie viel eure Hose weitergemacht werden muss, messt ihr jetzt im Vergleich die Bundweite der Hose aus. Achtet darauf, dass wenn eure Hose einen Stretchanteil hat, ihr die Hose beim Messen auch leicht dehnt, sonst sitzt sie hinterher zu locker. Bei mir ist die einfache Bundweite von links nach rechts gemessen, 38 cm. Diese Zahl müsst ihr dann für den gesamten Bund mal 2 nehmen, macht bei mir 76 cm. Das heißt, meine Hose müsste insgesamt 6 cm weiter gemacht werden. Da wir gleich rechts und links seitlich einen Keil einsetzen wollen, müssen wir den Bund also an jeder Seite 3 cm verlängern. Außerdem braucht ihr noch die Länge vom Bund bis zu eurer Stecknadel. Das sind bei mir 14 cm und die Breite des Bundes hier 4 cm. Schreibt euch am besten alle Maße auf, damit ihr gleich nicht durcheinander kommt. So, das war es auch jetzt mit dem Matheanteil in diesem Video. Von jetzt an geht's ins Nähen. Um die Jeans weiterzumachen, braucht ihr jetzt ein Stück Jeansstoff, der möglichst nah an die Farbe eurer Jeans rankommt. Ihr könnt dazu eine alte Jeans benutzen, die vielleicht schon Löcher hat oder ihr geht in ein Stoffgeschäft und kauft euch eine kleine Menge Jeansstoff. Auf dem Reststück zeichne ich mir jetzt mittig eine Linie ein und die Keilhöhe von der Stecknadel bis zum Bund, also bei mir diese 14 cm. Da mein Keil am Bund ja 3 cm breit werden soll, zeichne ich mir dann von der Mittellinie aus an einem Ende die halbe Breite, also 1,5 cm nach links und 1,5 cm nach rechts ein und verlängere die beiden Punkte bis zum anderen Ende der Mittellinie, sodass sich ein Dreieck gibt. Nun braucht ihr nur noch rundherum eine Nahtzugabe von 1 cm einzeichnen und das Ganze ausschneiden. Und fertig ist euer Seitenkeil, von dem ihr dann zwei Stück mit den identischen Maßen braucht. Aus dem Rest schneiden wir jetzt noch die zwei Einsätze für den Bund aus. Da mein Bund 4 cm breit ist, zeichne ich eine Linie und danach zwei parallele Linien im Abstand von 4 cm. Wie ich am Anfang ausgerechnet hatte, muss ich pro Seite 3 cm Jeansstoff einfügen, also wird mein Bundstück ebenfalls 3 cm breit. Das Rechteck schneide ich wieder mit einer Nahtzugabe von 1 cm aus. Als nächstes trennen wir die Seitennähte bis zur Stecknadel und ein kleines Stückchen von Bund auf. So schaut unsere Öffnung nun aus. Weil ja auch der Bund weitergemacht werden muss, schneidet ihr den einfach auf Höhe der Seitennaht auf, sodass eure Jeans jetzt komplett an beiden Seiten geöffnet ist. Bevor wir die Keile einnähen, versäubern wir jetzt noch die offenen Kanten an der Jeans, die beiden Keile und die Bundstücke. Ihr könnt dafür einfach einen Zickzackstich oder einen Overlockstich benutzen. Und so sehen die versäuberten Stücke jetzt aus. 
Als nächstes wird der Keil an der einen Seitennaht festgenäht. Pinnt dazu den Keil rechts auf rechts an den Jeansstoff und beginnt dabei an der unteren Spitze, sodass die Keilspitze direkt an dem Beginn der Seitenöffnung beginnt. Dann näht ihr alles mit einem Geradstich und einem Zentimeter Nahtzugabe zusammen. Auch da fangt ihr da unten an der Keilspitze an. Benutzt zum Festnähen übrigens bitte unbedingt ein Jeansgarn und eine Nähmaschinen-Jeansnadel. Eine Nähmaschinennadel für Jeansstoffe. Das Garn ist extra reißfest und bei einer normalen Nadel habt ihr sonst häufig das Problem, dass sie euch bricht, weil Jeansstoff doch deutlich dicker ist als der Standardwebstoff, gerade wenn mehrere Lagen aufeinander genäht werden. Ich verlinke euch die Produkte, die ich benutzt habe, wie immer unten in der Infobox. So schaut der Keil aus, wenn ihr ihn fertig eingenäht habt. Hier könnt ihr auch nochmal sehen, warum es so wichtig ist, dass der eingenähte Jeansstoff möglichst die identische Farbe wie eure Jeans hat. Dann verschwindet der Keil nämlich optisch fast komplett. Das Buntstück nähen wir jetzt in die Öffnung am Bund fest. Dazu klappen wir wieder beides rechts auf rechts aufeinander, stecken beides fest und nähen die Lagen zusammen. Beim Nähen kann es übrigens jetzt etwas tricky werden, aber wenn ihr schön langsam näht und euch den Stoff immer wieder zurechtzieht, bekommt ihr das hin. Das gleiche machen wir natürlich auch auf der anderen Seite und dann müssen wir nur noch die Nahtzugabe unten am Bund wieder einklappen und festpinnen und dann sowohl über die Naht oben am Bund als auch an der Unterkante einmal drüber nähen. Das schönste Ergebnis bekommt ihr, wenn euer Jeansgarn die gleiche Farbe hat wie das Garn der Hose. Und so schaut der fertig eingenähte Keil aus. Hier einmal noch zur Erinnerung, wie die Hose früher aussah. Und jetzt, die Hose sitzt echt perfekt auf der Hüfte und lässt sich vor allem auch schließen. Und ich finde, der Keil fällt wirklich kaum auf, sodass die meisten Menschen wahrscheinlich nicht mal merken, dass ihr die Hose weitergenäht habt. So. So, das war. So, das war Methode 1. Auf geht's zu Nummer 2. Ich kann schon nicht mehr zählen. Auf geht's zu Nummer 2, bei dem es eher um Kontrast und Color Blocking geht. Los. Darf ich vorstellen? Jeans Nummer 2. Ein hellblaues Exemplar, das ebenfalls wieder ein Schließproblem hat. Wichtig ist bei dieser zweiten Methode, dass die Beine auch etwas weiter werden. Das solltet ihr im Hinterkopf behalten, wenn ihr diese Methode für eure Jeans benutzt. Ich finde das persönlich bei dieser Hose aber sogar gut. Insofern, let's go! Wie bei der ersten Hose auch, messt ihr als erstes eure reale Buntweite aus und dann die Buntweite der Jeans. Meine Jeans muss ich insgesamt 8 cm weiter machen, also 4 cm pro Seite. Für die Schlauen unter euch, die genauso faul sind wie ich, rechnet 2 cm pro Streifen dazu. Ich merke mir also 6 cm pro Seite. Warum, zeige ich euch gleich. Aus einer alten Jeans, die Löcher an den Knien hatte, schneide ich nun entlang der Seitennaht zwei möglichst lange Streifen aus, die jeweils 6 cm breit sind. Während wir bei der ersten Jeans einen möglichst identischen Farbton benutzen wollten, darf es hier gerne ein deutlicher Kontrast sein. Als nächstes kommt das gleiche Spiel wie vorhin. Bunt auftrennen und auf Höhe der Seitennaht durchschneiden. Und wenn ihr vorhin die 2 cm dazu gerechnet habt, könnt ihr einfach von beiden Seiten knapp die Seitennaht abschneiden. Wenn nicht, dann viel Spaß beim Auftrennen. Pinnt euch am besten nach dem Abschneiden die verschiedenen Lagen der Taschen einmal fest. Die verrutschen sonst gerne und das Ganze endet im Chaos, glaubt's mir. Dann wieder alle offenen Kanten und die beiden Streifen versäubern. Natürlich wieder mit einem Jeansgarn in der Farbe, mit der der Rest eurer Jeans genäht wurde. Passt oben am Bund auf, dass ihr keine Teile des Bundes aus Versehen mit einnäht. Auch jetzt wieder, ähnlich wie bei der Keilmethode, der Streifen wird an der einen Seite rechts auf rechts festgenäht. Fangt allerdings diesmal oben an und nicht unten. Dann die zweite Seite. So sieht mein eingenähter Streifen jetzt aus. Da die kaputte Hose etwas kürzer war als die helle, schneide ich die gesamte Hose jetzt einfach an der Stelle ab. Wenn euer Streifen länger ist, schneidet ihr natürlich entlang des Saums oder 
näht dort einen Fake-Saum ein. Der Bund wird jetzt noch exakt wie bei Methode 1 verlängert und wir sind fertig. Oh Gott, bei mir war das garantechnisch eine echte Punktlandung. Ähm, ich muss aber sagen, dass ich keine neue, volle Garnrolle benutzt habe. Hier auch nochmal der Vorjahr-Vergleich. Und dann das finale Ergebnis, das oben super sitzt. Ich finde, die Streifen sind echt schön gleichmäßig geworden. Und wer das Color Blocking durchziehen will, kann natürlich auch theoretisch die Taschen der dunklen Hose hinten aufsetzen. Ähm, ich mag das Endergebnis in jedem Fall super gerne und finde, die Streifen machen die Hose sogar irgendwie cooler und moderner. So, ich hoffe, das Video hat euch geholfen und bitte, bitte schmeißt Hosen nicht weg, wenn sie euch ein wenig zu weit geworden sind, sondern tut was für die Umwelt. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da und dann sehen wir uns nächste Woche wieder.